ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു സെൽ ചാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സിയിലും മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകളുമെല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ കണ്ടൻറ്റായ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ അപരനാമങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി ഈ സെഷനിൽ പാർട്ട് ടു സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് അതിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എ ടു സെഡ് ജാലകം എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെൽ ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും പേഴ്സണൈസ്ഡും ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും വരും അതിൽ ആൾ എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ടു എന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയെ സംബന്ധിച്ച് പല ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് തലശ്ശേരി ഫാദർ ഓഫ് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണനാണ് എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണൻ ഇനി മൂന്ന് സീകളുടെ നാട് എന്നാണ് തലശ്ശേരി അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് സീകൾ ത്രീ സീസ് അതായത് ക്രിക്കറ്റ് സർക്കസ് കേക്ക് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ് സർക്കസിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ് കേക്കിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തലശ്ശേരിയാണ് ഇനി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൗൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് ടൗൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് തലശ്ശേരി അതായത് തലശ്ശേരിയിലെ ടൗൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ടൗൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് തലശ്ശേരി എന്ന ക്ലബ്ബാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് അത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്ന ഫസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്ന നഗരം അതും തലശ്ശേരിയാണ് ഇനി സർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മലബാർ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് അത് രൂപീകൃതമായത് മലബാർ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ സർക്കസിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസിൻ്റെ ആചാര്യൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് സർക്കസിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കസിൻ്റെ ആചാര്യൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ മലബാർ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് രൂപീകരിച്ചതും നിർമ്മി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കസിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ് എന്നാൽ കളി സർക്കസിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ സർക്കസിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം തലശ്ശേരിയാണ് സർക്കസിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണൂരാണ് ഇനി മൂന്ന് സീകളിൽ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് പറഞ്ഞു സർക്കസ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് നിർമ്മിച്ച സ്ഥലം അത് കണ്ണൂരിലെ മമ്പള്ളി ബേക്കറിയിലാണ് മമ്പള്ളി ബേക്കറിയിലാണ് അവിടെ തന്നെ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ചോയ്സിലും ചിലപ്പോൾ മമ്പള്ളി ബേക്കറിക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് റോയൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി റോയൽ ബിസ്ക്കറ്റ് അത് നിർമ്മിച്ച സ്ഥലം റോയൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി അത് മമ്പള്ളി ബാപ്പു മമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഉടമസ്ഥൻ മമ്പള്ളി ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ മമ്പള്ളി ബാപ്പു അടുത്തത് വടക്കേ മലബാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ രാജ്യസമാചാരം എന്ന വർത്തമാനപത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാനപത്രമായി രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
Basel Mission Society. Nimida Maji Patan to be Pinar on the Prasir Chede, Talashiri Nane, Ireti Tolati, Eilan on the Prasir Chede, other Prasir Chede, Murkot Kumaran, Murkot Kumaran. In Italian, my Pantapata Matin and Garingana, Ajate, Jim Parishilna Cantrum, Iron Bichade, Kerala Tiraita, Jim Parishilna Cantrum, Iron Bichade, Talashirilana, the Pole, Kerala Tiraita, first registrar officeum, Talashirilana. Any Kerala Tinde Paris in the European Mar Visheshi Pichade, Allegal our Vichir in the Kerala Tinde Paris and the Vichir in the Indian Navy le adette Malayali pilot aya first Malayali pilot in Indian Navy aya Murkoth Ramani yuda Janmas thero thalasheri ane Murkoth Ramani Murkoth Ramani yuda bande patta adhen Janmas stan thalasheri ane adu bola thenne adhe hamane pin Indian Navy le adette Malayali pilot ani Brass Pagoda ennariya purnade Brass Pagoda ennariya purnade thalasheri le Tiruvangad, Sri Rama Swami, Chetramane. Our brass pagoda and the Reparna de Talasherile, Tiruvangad, Sri Rama Swami, Chetramane. Itremana, Talasheri, my Venda Pesadarna, PSC Perishagul, Albert Matimal Celebrishagulum, Chose Veral, Canal. In a Kanor Jilly, my Venda Pate, Chodi Carola, Eri and Ribagaman, Payenur, Payenur. About my Venda Pate, Payenur, my Venda Pate, Perumba, Nadiota Tiratan, Perumba, Nadi Tiratane. Pioneer is the Jane the day. Pioneer and the Salas is Jane the day. Other Bolatane Randam Bardoli. I saw on the summary of my Bandapati Randam Bardoli and Naria Purna the Pioneerane. Kerla Tile Upu Satyagraha Vedi, Pioneerane. Kerla Tile Upu Satyagraha Vedi, Pioneerane. Other Avada Upu Satyagran are the Kerla Upu Satyagran are another day. I retitolati Muppa the April Padimun Mudal, Irivati on the Vere. Ne Pioneer Satyagraha Tinde. Nayagan, Payanis at Payanur Satyagraham Narno, Payanurane, Adinda Samara Nayagan, K. Kalapanane, Adehemane, Kerala Gandhi, and the Riaprana de Nim Nur Shadamanum Pradamika Vidyabiasum Nadia Municipality in jail then, India ille Nur Shadamanum Samburna Pradamika Vidyabiasa Nadia Municipality, Ade Payanuran, Kanur Jilele, Payanuran. Upon Nursan Man Pradam with the Abbas Nadia Municipality, in Dela Ita Municipalis Jane Jilan Jochal, Kanur Jilil, Astalam, a municipality, and then a Payano Municipality. In a totum but Alessari no Parna do my Pantapodigarium, where the Sri Narana Guru, Pradishta Narathia, Malabarile, Adi Chetrum, other rest of the choice of government, Sri Narana Guru, Pradishta Narathia, Malabarile, Adi Chetrum, other Talesari, Jaganada Chetraman, Talesari, Jaganada. Chetramane. Any Mika Joding Lagana, the Mika been a PSC very shagal lum cana rundi, where are low Uribagaman, Panyur Panyur my when they could remove my when the Patajodium. Could remove my when the Patajan, the Kanojile my when the Pata, Panyur Shriam Kalatele Kurumoga Gavation a cantrum city in the Panyuridane. Kalatele Kurumoga Gavation a cantrum city in the Panyuran, Kanojile Panyur. Other RMB, either Titolarity and Betty Randilana. I Titolarity and Betty Randilana. Other research station night, Gavation a Candra might Gavation a Candra might other promote each other, uplift each other, Iratti, Tolarity, Edbetti and Arthurati, Ambatran and Arambiching the research station night, Gavation Candra might under KAU, Kerala Agricultural University. Research station, I will tell you. I will tell you that the Panyur is a very good thing. 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 The Panyur is a very good The Panyur is a very good thing. The Panyur is a very good The Panyur is a Genma Desham and the Reaper and the Rajam in the Anne. And the Yetum Gudel Kurumola Gulpath Pick in the Rajam Vietnamane. Kerla till Yetum Gudel Kurumola Gulpath Pick in the Jilla Idiki. And the Indil Yetum Gudel Kurumola Gulpath Pick in the Samstanum, Kerlam. Abo Indil Yetum Gudel Kurumola Gulpath Pick in the Samstanum, Kerlam. Kerla till Yetum Gudel Gulpath Pick in the Jilla Idikian. Pashe Kurumola Gavation again from Stidicha in the Kandur Jilayumana. Panior. 
ഇനി കേരളത്തിലെ ബീ അല്ല സോറി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബീച്ചുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബീച്ചുകൾ ബീ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ബീച്ചാണത് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിക്കാനുള്ള സമാധി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് ഇ എം എസ് എ കെ ജി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അതുപോലെ തന്നെ സുകുമാർ അഴീക്കോട് അതുപോലെ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളുടെയും സമാധി സ്ഥലമാണ് എന്ത് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് അതിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ എ കെ ജിയുടെ സമാധി സ്ഥലം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്ന ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലാണ് ആ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പത്തിൻ്റെ ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ ജിം പരിശീലനം ഓപ്പൺ ജിം 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 ഓപ്പൺ ജിം ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലാണ് അടുത്തത് അടുത്തൊരു ബീച്ചാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അടുത്ത ബീച്ചാണ് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലും കാണാറുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ളത് പിന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് അത് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഓൺലി വൺ ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് കേരള കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ചും അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബീച്ച് അത് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബീച്ച് സ്മോൾ ബീച്ച് ഇൻ കേരള അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബീച്ച് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബീച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തങ്കശ്ശേരി ബീച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തങ്കശ്ശേരി ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് അത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏഷ്യയിലെ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ചും അത് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യം പരീക്ഷകളിലും വരാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഏഴിമല ഏഴിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏക കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏക കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഏത് ഏതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴിമല അതുപോലെ തന്നെ നാവിക അക്കാദമി ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതുതന്നെ കേരള ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക അക്കാദമിയാണെന്ത് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി അതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അത് മൻമോഹൻ സിംഗ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മൂഷക രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മൂഷക രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അത് ഏഴിമലയാണ് ഇനി മൂഷക രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂഷക രാജവംശത്തിലെ രാജാവ് ആയിരുന്നു ഏഴിമല നന്ദൻ മൂഷക രാജവംശത്തിലെ രാജാവ് ഏഴിമല നന്ദൻ ഏഴിമല നന്ദൻ എന്നുള്ളത് മൂഷക വംശ രാജാവാണ് അടുത്തത് വളപട്ടണം വളപട്ടണം വല്ലഭ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വല വളപട്ടണമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് വല്ലഭ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വളപട്ടണമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപട്ടണം ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി വളപട്ടണം പുഴ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വളപട്ടണം പുഴ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇനി വളപട്ടണം പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം പുഴയിലാണ് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം പുഴയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം പുഴയുടെ തീരത്താണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അത് വളപട്ടണം പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഈ കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രമാണ് ദക്ഷിണ വാരാണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രമാണ് ദക്ഷിണ വാരാണാസി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കൊട്ടിയൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വളപട്ടണത്താണ് അത് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതമുള്ളത് അത് ഈ വളപട്ടണ
ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കണ്ണൂർ അത് വളവട്ടണം പുഴയാണ് ഇനി സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സുൽത്താൻ കനാൽ സുൽത്താൻ കനാൽ അത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇനി അത് ഈ സുൽത്താൻ കനാൽ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വളപട്ടണം റിവർ ആൻഡ് കവായി കനാൽ അതായത് വളപട്ടണം പുഴയ്ക്കും കവായി കനാലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണെന്ത് സുൽത്താൻ കനാൽ അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വളപട്ടണത്താണ് അപ്പോൾ വളപട്ടണം പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളപട്ടണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വല്ലഭപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണ്ണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് പിന്നെ വളപട്ടണം പുഴ അത് വളപട്ടണത്താണ് അത് പഴശ്ശിയുടെ അഫ്സീ ചെയ്യുന്നത് പറശ്ശിനിക്കാട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ മഹാദേശ ദേഹ ക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇതൊക്കെ പറ വളപട്ടണം പുഴയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും വളപട്ടണം പുഴയാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ വന്യജീവി സങ്കേതം അത് സ്ഥാപിതമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പിന്നെ സുൽത്താൻ കനാൽ അടുത്തത് ആറളം കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഈ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇരിട്ടി താലൂക്കിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി താലൂക്കിലാണ് അപ്പോൾ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ഇരിട്ടി താലൂക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇനി സൈലൻറ്റ് വാലി ഓഫ് കണ്ണൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി ഓഫ് കണ്ണൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി ഓഫ് കണ്ണൂർ ഇനി ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ് ആറളം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ് ആറളം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മയ്യഴി അല്ലെങ്കിൽ മാഹി മയ്യഴി അല്ലെങ്കിൽ മാഹി കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമാണ് മാഹി അല്ലെങ്കിൽ മയ്യഴി കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമാണ് മയ്യഴി അല്ലെങ്കിൽ മാഹി ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മയ്യഴി പുഴയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മയ്യഴി പുഴ അപ്പം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഇടയിലുള്ളതാണെന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല അത് മാഹിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മയ്യഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫ് എം റേഷ്യ എഫ് എം റേഷ്യ അതായത് ഫീമെയിൽ മെയിൽ റേഷ്യ അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ അത് മാഹിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മയ്യഴിയാണ് ഇനി സാധാരണ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം മുകുന്ദൻ അപ്പോൾ മയ്യഴി ഗാന്ധി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എം മുകുന്ദൻ ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ സാക്ഷരത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ലിറ്ററസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഹെഡിങ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അത് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൂറ് ശതമാനം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അത് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഗ്രാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ ലിറ്ററസി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് തലശ്ശേരിയിലെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് അത് ശരിക്കും സ്ഥാപി അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്ലേസ് ധർമ്മടം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ധർമ്മടമാണ് ധർമ്മപട്ടണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ധർമ്മടം എന്ന സ്ഥലമാണ് ധർമ്മപട്ടണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മ ഈ ധർമ്മടത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത ഇത് കേരളത്തിലെ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണെന്ത് ധർമ്മപട്ടണം ധർമ്മടം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മപട്ടണം അത് ബുദ്ധ കേന്ദ്രവുമാണ് ഈ തലശ്ശേരിയിലെ ഈ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ആദ്യമായിട്ട് അത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു സ്കൂൾ ആയിട്ടാണ് സ്ഥാപിതമായത് അത് രൂ സ്ഥാപിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണനാണ് എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു തലശ്ശേരിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണനാണ് പിന്നീടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് അതൊരു കോളേജായിട്ട് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ സർവകലാശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലബാർ സർവകലാശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്ലേസ് തവക്കര മങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ തവക്കര ഇത്രയുമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരത ലിറ്ററസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് എ കെ ജി എ കെ ജി അതായത് എ കെ ഗോപാലൻ അദ്ദേഹമാണ് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കെ ജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം അതായത് പാഠ്യം ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാഠ്യം ഗ്രാമത്തിലാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ജനിച്ചത് ഈ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാണ് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് നൽകിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അതുപോലെ തന്നെ മൂർക്കോന്ത് രാമുണ്ണി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളി പൈലറ്റായ മൂർക്കോത്ത് രാമുണ്ണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെ പി പി നമ്പ്യാർ കെ പി പി നമ്പ്യാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് കെ പി പി നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ കെൽട്രോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമാണ് കെ പി പി നമ്പ്യാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാലിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ അതായത് അതിൻ്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും ഐ ഐ എം സി എൽ ടിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും കെ പി പി നമ്പ്യാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി കെ ലക്ഷ്മൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഹഡിൽസിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഒരു സി കെ ലക്ഷ്മൺ അതുപോലെ തന്നെ എ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതായത് മലയാള കലാഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് മലയാള കലാഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് എ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലവും കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അടുത്തത് ടൂറിസം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വിനോദം വിനോദയാത്ര വിനോദ ടൂറിസം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൈതൽ മല പുരളിമല എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്നീ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് പൈതൽ മല പുരളിമല എന്നീ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇനി പുരളിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴശ്ശി രാജയുടെ യുദ്ധഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഴശ്ശി രാജയുടെ യുദ്ധഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുരളിമലയാണ് പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പുരളിമലയാണ് ഇനി പഴശ്ശി ഡാം പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപട്ടണം പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ പഴശ്ശി സ്മാരകം അല്ലെങ്കിൽ പഴശ്ശി മ്യൂസിയ
ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി ധർമ്മടത്താണ് ധർമ്മപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധർമ്മടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മണ്ഡലം അത് ധർമ്മടമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മണ്ഡലവും ധർമ്മടം ആണ് ഇനി അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചരക്കണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും പഴക്കമുള്ളതുമായ കറുവാപ്പട്ടത്തോട്ടം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതുമായ കറുവാപ്പട്ടത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലാണ് അത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രൗൺസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് ബ്രൗൺസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് ബ്രൗൺസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് അപ്പം ഏ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതുമായ സിന്നമൺ പ്ലാൻറ്റേഷൻ സിന്നമൺ പ്ലാൻറ്റേഷൻ അതായത് കറുവാപ്പട്ട തോട്ടം കറുവാപ്പട്ട തോട്ടം അതാണ് സിന്നമൺ പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് അത് ബ്രൗൺസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ബ്രൗൺസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലാണ് ഭൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്ന സ്ഥലം അഞ്ചരക്കണ്ടിയാണ് അപ്പം അഞ്ചരക്കണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം കേരള ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പിന്നെ സിന്നമൺ പ്ലാൻറ്റേഷൻ അതായത് കറുവാപ്പട്ട തോട്ടം അതേതാണ് ബ്രൗൺസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്ന സ്ഥലം അത് അഞ്ചരക്കണ്ടിയാണ് ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും വരാറുള്ള ഒന്നാണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അറക്കൽ അറക്കൽ രാജവംശം അറക്കൽ മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അറക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആയിക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിക്കര ഇനി അറക്കൽ കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് അറക്കൽ രാജവംശം കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് അറക്കൽ രാജവംശം അവരുടെ മ്യൂസിയമാണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആയിക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആയിക്കര ഇനി കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം വം രാജവംശം അറക്കൽ രാജവംശമാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജവംശം അത് വിൽവാർ വട്ടം കേരളത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജവംശം വിൽവാർ വട്ടം ഇനി അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ രാജാവ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആലി രാജ അതുപോലെ തന്നെ അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ റാണി രാജ്ഞി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അറക്കൽ ബീവി എന്നുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ സി റൂളർ ദ സി റൂളർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അറക്കൽ രാജാവാണ് ദ സി റൂളർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറക്കൽ രാജാവാണ് ഇനി അറക്കൽ ബീവി എന്ന കവിത രചിച്ചത് അറക്കൽ ബീവി എന്ന കവിത രചിച്ചത് എരാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ എരാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ അറക്കൽ മ്യൂസിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അറക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആയിക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് അറക്കൽ രാജവംശമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജവംശം വിൽവാർ വട്ടം അതുപോലെ അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ രാജാവ് ആലി രാജ അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ രാജ്ഞി അല്ലെ റാണി അറക്കൽ ബേബി ദ സി റൂളർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറക്കൽ രാജ അറക്കൽ രാജ രാജാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറക്കൽ ബീവി എന്ന കവിത രചിച്ചത് എരാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായുള്ള ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർബറീസ് ഫോളി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഓവർബറീസ് ഫോളി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി ഓവർബറീസ് ഫോളി എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇനി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമ ചെറുശ്ശേരിയുടെ പ്രതിമയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ പ്രതി പ്രതിമയാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയിലുള്ളത് ഇനി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഒരു മാസികയാണ് പൊലി കേരള അക്കാദമി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ മാസികയാണ് പൊലി മാസിക ഇനി മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊടിയേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊടിയേരി അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം അതുപോലെ തന്നെ
അതുപോലെ തന്നെ നാ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി അതും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏഴിമല ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൂർക്കൻപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൂർക്കൻപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കിയാൽ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കിയാലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൂർക്കൻപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കണ്ണൂർ കിയാൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് സ്ഥാ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പി 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 അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് ഈ പി 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 പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി 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 അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തതാണ് പി 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 അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എയർപോർട്ടാണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് കിയാൽ ഐ സിയാൽ കിയാൽ അല്ല സിയാൽ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം സിയാൽ ദെൻ അടുത്തത് ഈ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതിൻ്റെ മന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് പ്രഭു ഇവർ രണ്ടു പേർ ചേർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് പിണറായി വിജയനും സുരേഷ് പ്രഭു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് ഈ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് ദ ഫോർത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇൻ കേരള അത് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് ഇനി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ദക്ഷിണ വാരണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രമാണ് ദക്ഷിണ വാരണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് അത് തയ്യാറാക്കിയത് അത് എഴുതി എഴുതിയത് വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പെരും ചെല്ലൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം തളിപ്പറമ്പാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പാണ് പെരും ചെല്ലൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സ്കൂൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള നടന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ വിജയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ വിജയിയായ ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസുമായും വിശേഷങ്ങളുമായും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത സെഷൻ അടുത്ത സെഷനുകളിൽ വീണ്ടും കാണാം അവസരമായി പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്ഡേഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന സെഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അറിയിപ്പുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിദ്യാശംസകളും നേരുന്നു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു